清纯女仆在线聊佛法，为哄年轻人来。这日本寺庙彻底放飞自我了。日本古寺庙不仅有唱跳菩萨女团，还有专属寺庙女仆。你印象中的寺庙是古色古香的大雄宝殿，庄严肃穆的百丈金身，清规戒律，佛门禁地。而近几年，为了吸引更多年轻人，越来越多的寺庙正在变得有趣。但日本这家寺庙不正经程度却完全超乎你的想象。在京都下京区，有一座拥有四百多年历史的寺庙。龙岸寺，京都龙岸寺，始建于一六一六年。虽然拥有百年历史，却也逃不出香客不断减少的命运。直到遇到现在的主持池口龙法，现年四十三岁的池口龙法是该寺庙的第二十四任主持。池口龙法，一九八零年出生于兵库县，毕业于京都大学，二十一岁出家为和尚，曾经也在净土宗总本山之恩院任职。在传教方面，池口的想法一直都很创新。近些年，这座古老的寺庙。以一种另类的方式闯进了年轻人的视野，这一切还要归功于住持池口龙法。二零零九年，他就创办了杂志《自由风格的僧侣们》，但和一般的宗教刊物不同，他的杂志创意大胆、活泼吸睛，当然内容还是都和宗教有关。还别说，这本杂志一时掀起热门话题，改变了大家对僧人的固有影响。池口深知年轻人才是当下的流量密码，但是靠传统的传教方式，是绝对走不长远的。于是，他开始了一系列大刀阔斧的改革。在他的带领下，龙岸寺一改往常的严肃作风，紧抓流量密码，不再整日诵经、举办法会，而是搞起了电音诵经、无人机飞天佛祖、佛教女团，甚至还推出了佛教专属女仆。这些备受争议的整活方式，让龙岸寺几度登上新闻报道，成为了年轻人热议的对象。其实，池口龙法做出这些改变，归根结底还是因为寺庙的香客减少了。早在十几年前，他就意识到传统的传教思路已经不起作用了，尤其是对于年轻人来说，他们不再从长辈那里传承佛教。若想吸引他们主动了解佛教，就必须主动出击，好好利用年轻人常用来获取信息的渠道，比如说杂志。于是，池口龙法迈出了改革的第一步。在二零零九年时，他尝试着跟其他年轻僧侣们一起发行免费杂志，内容由他亲自编辑，都和宗教有关，和其他宗教类刊物不同。《石口龙法》的杂志封面创意大胆，活泼吸睛，一下就改变了民众对僧人的固有印象。这本杂志很快成为了话题，让《石口龙法》和龙岸寺喜提一波关注。眼看这招行得通，《石口龙法》在之后的日子里又做出了其他尝试。首先就是为寺庙开通了油管和 X、前推特等，通过社交平台拉近和年轻人之间的距离。账号的内容也都挺奇特，比如和尚的一周穿搭、爆辣火鸡面挑战等。主打一个流行啥就干啥，但只有这些还不够。二零一五年起，龙岸寺又推出了将佛教与艺术相融合的大型活动——超实业祭，于每年十一月举行，广邀社会各界参加。实业祭是日本净土宗寺院每年十月到十一月期间举行的念佛会，以十昼夜为一期，又称实业会、实业或御实业。石口不走寻常路，从二零一五年开始独自举办超实业祭，为了先把人骗进寺庙来。池口龙法陆续研发了一系列大招，先是推出了全球首个佛教女子偶像组合 Terra 星号 Pons， 团名大意为“地球上几兆生命体所期望的美好世界”，主要就是想通过唱歌宣传佛教文化。成员一共有五人，都是艺术大学的学生，五人都走菩萨设定，一名分别为释智、文殊、观音、普贤以及弥勒，并以紫、白、红、黄、绿为代表色。演出服务也找人专门设计过，加入了佛教元素，不仅有售票演唱会。说法、现场雕佛，还有电音法会。在二零一六年的超实业祭上 ，Terry 星号 Palms 正式出道，表演了一连串歌曲，包括由池口龙法亲自参与创作的原创佛教曲目。五人表演了一连串歌曲，不仅有一休主题曲，还有主持池口自己写的歌，包含了各种佛教用语，希望用歌曲消除众生的烦恼，以此宣传佛教文化。菩萨们在佛像前卖力演唱。香客们在下面敲着木鱼打扣，这场景也是史无前例了。除此之外，池口龙法还搞了一场赛博法会。二零一八年，池口又玩上了高科技，整出了佛祖无人机。二零一八年的超实业祭重头戏就是 Techno 法式电音法会，一场以光影声音为主导的“别开生面”的念经法会。龙岸寺专门请来年轻时做过 DJ 的赵恩寺主持朝仓行轩来主持。法会现场，酷炫的灯效、投影图案洒满佛堂。配合经过特效处理的诵经声和电子乐 BGM， 充满现代气息，非常的别开生面。法会最后，无人机佛祖编队原地起飞，几尊高十厘米左右特制的树枝佛像。
，放置在无人机上，一机一佛在佛堂里飞行，还会飞向在场信众，模拟了一场佛祖和菩萨来迎的景象。这一幕直接在网络上火出圈，佛祖无人机也成了龙安寺的一大特色。不仅是每年的超时业绩的保留节目，日常活动也会出来炫一炫，炫酷的灯效扫向佛堂。配合着电子乐 BGM， 精效果器处理过的诵经声缓缓传来，可能这就是传说中的攒量子功德。拜赛博佛陀，他们最开始只有三台无人机，随着技术的纯熟，无人机术阵型也在不断升级变化。二零二三年的电影法会上，八尊放置于无人机上的小号菩萨像，绕着中间的大号释迦牟尼佛像飞行，够玄幻，够梦幻。据说他们的目标是二十五架无人机共同飞行，把阿弥陀佛接引图中的二十五位菩萨完全的展示出来。但要说持口龙法所有宗教改革方式中讨论度最高的，其实是下图中的这位寺庙专属女仆空探，也就是前面无人机表演中出镜的敲木鱼女仆。从二零一五年开始，成为龙岸寺的专职女仆，持口龙法把日本流行的咖啡厅女仆概念也引入了寺庙里。一来还是为了吸引年轻人注意。二来是他找到了佛教和女仆之间的联系，日语中代指阴间，黄泉的词语“冥土”和“女仆”这个词的发音相同，女仆世界的英语 “made” 的发音成了 “middle”， 正好“冥土”也这么念，谐音梗真是无处不在啊！和咖啡厅中的女仆不同，寺庙女仆虽然穿着女仆装，但衣服上专门设计了很多佛教元素，他们会跟香客们喝茶聊天，但并不会进行其他亲密互动，聊的内容也都是佛教相关。寺庙会定期邀请专家来寺里讲授宗教知识，为了让场面变得更加柔和，寺庙女仆也会加入探讨。早期设计这类主题活动时，女仆们也都会加入策划，并负责传单设计等。总的来说是相当正经的工作，一切都服务于佛教。只是网友们难免还是会被女仆们可爱的外表扰乱，觉得这样根本无法专心感受佛教。也有人认为不应该用女仆当噱头，这是佛教忌讳的特色。连带着之前的佛祖无人机等项目也都被骂是外行，像邪教仪式等。随着最近几天龙岸寺上一任女仆空探毕业，另一位女仆吴丹接任，名取自佛经中的“吴”字，新女仆可爱的外表再度引发热议，网友们纷纷直呼：“长得好可爱，我愿意被她超度。”果然是色即是空，空即是色，这能让我摆脱身体的欲望吗？争议的存在，持口龙法早有预期，但她坚持创新改革。毕竟不可否认的是。来寺庙里参拜的人确实越来越多了，再加上也有很多人赞同他的运营模式。未来，他还打算做出新的尝试，推出各种文创产品。最知名的还得数龙岸寺的佛具扭蛋机，龙岸寺僧人，同时也是雕塑家的三浦耀山。除了日常的工作以外，他还负责在龙岸寺经营一个名为“佛佛部”的佛像雕刻兴趣社团。佛佛部集结了京都传统的佛具职人和一些热爱佛像、佛具的人们，除了传统的雕刻技术。他们还会采用 3D 打印机等新工具，佛佛部的一些作品被放进扭蛋机里，成了龙岸寺明星纪念品，经常被买到断货。怎么说呢？持口和尚的一些劣操作，不管是信佛的、不信佛的，都有点无言了。但这也确实让大量年轻人关注到佛教，让更多人重新认识这个拥有四百年历史的老寺，为寺庙带来客观收入。或许他会在日本寺庙间掀起一股热潮，也说不定。日本寺庙果然好手段，推出一项贴心服务。备受青年男女青睐，辣眼睛。日本和尚的现状，玩摇滚，寺庙办漫展，开女仆餐厅、酒吧。视频中身披僧袍，双手合十，一副虔诚模样的和尚，却与他所处的环境格格不入。身上是吉他，脚下是舞台，前面是话筒，台下一群疯狂的观众，嘴里唱着说着情话，念着经，不负如来，不负卿。这与佛教的清净、自在、大智慧仿佛不沾边，即便是初时修行。这种方式也会让人迷惑和误解。很多网友看到之后说，视频中的和尚是真和尚，名叫四宽邦，是日本人，在日本有一所世袭继承的寺庙，而且是住持。而视频中出现的歌曲名叫《说着情话念着经》，是网络歌手全妖九和次瓜吉米演唱的歌曲。很多人印象中的和尚应该是住在寺庙里，天天吃素念佛经，至于结婚生子什么的，跟和尚一点关系都没有。但是在日本，和尚的生活才不是你想的那样。他们结婚生子、开酒吧、当 DJ， 真的是样样都行。前几年曾经流行过一部日剧，名字非常像网络小说，叫做《朝五晚九》，帅气和尚爱上我。里面的男主就是个和尚。日本还出过一本书，名叫《美方主图鉴》，里面收集的全是日本的帅和尚。追星看帅哥都太没意思了，因为这本书的出现，很多帅和尚成了日本妹子追求的目标。在日本。
和尚能结婚生子，能吃肉喝酒，还能继承寺庙。日本的和尚和中国人理解的和尚有很大差别，而且日本和尚忙得很。在日本，有的新人结婚是要去寺庙的，这种婚礼形式叫做佛前式婚礼，是日本传统婚礼的一种。大概流程就是新人在佛像面前进行一套流程，和尚就跟教堂里的牧师一样主持婚礼。婚礼主持是和尚，大部分人是绝对接受不了的。日本人的宗教观念真的挺奇特，不管活着的时候信的是什么教，死了之后都要去西天极乐世界，所以葬礼仪式上和尚还要进行做法仪式，寺庙还有墓地出售一条龙服务。当然，这些仪式都是要收费的。在日本，和尚是一种职业，可以全职当和尚，也可以兼职，还能开和尚公司。那些寺庙是世代传承的。如果你听到一个日本人说自己的父亲是和尚，等着继承寺庙，那说明这个人是个富二代。不管是不是合成，和尚在舞台的这种表现形式，也是让人一时难以接受的。不过大家知道是日本和尚之后，内心的石头也落了一半。大家都知道鉴真东渡，公元七百五十四年，鉴真东渡到日本，将中国文化和佛学理论传到了日本，受到了当时日本天皇的尊敬，并封鉴真为传灯大法师。鉴真十四岁修习佛法，可以说是佛理很纯正的和尚。而鉴真将佛理传到日本之后，也肯定是很纯正的佛理，但是如今日本和尚却与我国的和尚完全不同。大家都是和尚，凭啥日本和尚就能活得这么滋润？这里面可是有很多历史的。公元前五世纪，佛教起源于古印度，后来不断传播。现在的东亚、东南亚地区有大量的佛教信徒。现在的日本佛教很盛行，全日本有约有七万五千座寺院，三十万尊佛像。佛教从古印度往外传播的过程中，总是不断发生变化。就比如唐玄奘西天取经，为的就是取回来最正宗的佛经。佛教传到日本的时候，都已经被传了好几手了。各个佛教派别互相争论，发展到现在，日本的佛教有了十三宗五十六派，其中的净土真宗，提倡信就可以，什么都不必做。日本的佛教和中国佛教虽然都是佛教，但是不是一个体系的。到了近代，日本又进行了一场废佛毁师运动，打压佛教，严格执行各种戒律的佛教徒越来越少。一八七二年。日本发布肉食期待解禁令，直接从法律上让和尚可以吃肉喝酒娶老婆。如今的日本和尚可以吃肉喝酒，可以娶妻生子，可以做摇滚，可以办时光秀，可以办漫展，开女仆餐厅。日本的传统婚礼也是日本和尚创业的第一桶金。这段视频是日本药师寺宽邦的摇滚版《心经》。日本的疗法寺是一间有着四百年传承的古刹，寺庙为了能够宣扬佛法，在庙里办起了漫展。而且还塑造了动漫女佛的形象，这一举动受到了日本民众的喜爱。现在的大部分日本和尚，概括起来就是：虽然在宣扬佛法，但是不受戒律约束，酒肉穿肠过，佛祖心中留。这些自由的日本和尚中，能说会唱的达人倒是出了不少。除了婚丧嫁娶这种常规活动外，日本和尚还可以充当咨询顾问，类似心理医生的工作。有人就喜欢找和尚聊天。东京有家酒吧，和尚开的，一进去氛围都不一样。吧台站着的不是调酒师，而是一个剃光头的和尚。这个酒吧的鸡尾酒名字也很特别，都是用佛教里的词来命名的。比如“色即是空”就是一款鸡尾酒的名字。去这里喝酒逼格满满，坐下来之后对话都不一样。施主喝点什么？来杯“色即是空”吧，得进步。和尚给大家讲佛法很正常，但是日本的和尚就喜欢来点不一样的。他们把电音和佛经结合在一起，把佛经唱出来。日本和尚双手一合。音乐一起，是不是有种想要蹦迪的感觉？日本和尚也满足你。音乐有了，那就来点灯光，这感觉。不看中间的佛像，是不是以为是夜店呢？说唱佛经被发明后，日本的和尚发现效果很好，原来不喜欢佛经的都来听了。有人组乐队抱着吉他在演唱会上唱佛经，这个人叫药师寺宽邦，一个寺院的副主持，家族寺庙的第十六代传人，还有和尚用传统佛教乐器来唱现代歌曲的，木鱼和摇滚朋克搭配后。和尚都能成网红，至于结婚生子，那都不是问题。日本的和尚甚至不用剃光，玩的都这么嗨了，还会不结婚吗？而且和尚还挺受欢迎的，因为按照日本佛教的观念，虽然结婚可以，但是和尚不能出轨，不能有非分之想，否则就是违背修行，有约束。还有不少是能继承寺庙的富恩代，这妥妥的优质对象啊！动漫声优与寺院高僧合影，这张合影其实并不能说明什么，因为很多人也会跟高僧合影。但是如果是高僧请来声优跟他一起合影呢？图片中女子是日本的声优兼插画家 Toro 美。下面这幅图是了法寺的动漫女佛形象，并且还出了手办，据说销量还是挺好的。这不禁让我脑海里出现一幅画面。
一个人请那尊动漫女佛回家，摆在自家堂屋里，每天冲着女佛上香祷告。泽泽也不知道内心是在想些什么。下图是疗法寺的女仆主题餐厅，寺庙提供客人斋饭的地方。一群年轻貌美的女仆装饰者为每一个虔诚的居士服务。我只能用这样的语言去描述了，是不是怪怪的？当然了，不得不说。四百年的日本古刹了法寺在营销上是很成功的，现在被誉为日本二次元圣地。在日本，和尚是可以喝酒的，他们甚至有自己专属的和尚酒吧。唯一能被区别的，可能就是他们虔诚的喝酒样子吧。和尚酒吧在日本也是很受普通人欢迎的。如果说在年轻人眼里，看着日本和尚体现出的现代元素的时尚气息，觉得很酷的话，那么，作为佛教教义的传播者和承载者的和尚们，会不会在未来出现像周处除三害中的林路和一样？这种担心并不无道理。佛教的贪、嗔、痴、慢、疑为五毒，人们要通过修行来去除这些，明心见性，消除欲望。如果说开餐厅、开漫展、吃肉喝酒、结婚生子，不如还俗，在世俗中也是一种修行。拥有世俗的身份，岂不是更方便于你做这些事情？不知道鉴真看到这些会怎么想？